హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మనోహర్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కన్నా ఛానల్ మొదటిసారి చూసినట్టయితే నా ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను పెట్టిన వీడియోస్ ని మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి నేను ఈ వీడియో ఎందుకు పెట్టానంటే మిగతా కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఇండియా కొంచెం సేఫ్ అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ ఉనికిస్తుంది ఒకటే అదే కరోనా వైరస్ ఈ కరోనా వైరస్ అనేది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కనుక్కున్న ఒక కొత్త వైరస్ అలాగే ఈ వైరస్ ని మనుషుల్లో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు గుర్తించలేదు గతంలో వచ్చిన సార్స్ మెర్స్ వైరస్ లతో పోలిస్తే ఇది చాలా ప్రమాదకరమైంది ఈ వైరస్ వచ్చిన వారికి రెండు నుంచి పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత నుంచి ఫీవర్ విపరీతమైన దగ్గు ఊపిరి సరిగ్గా పీల్చుకోలేకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి ఈ వైరస్ ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక వ్యక్తికి వేగంగా పాకుతుంది కరోనా వైరస్ కి సంబంధించి మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలుసు అయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అని తెలుసుకోవడం ముఖ్యం సో అందులో కొన్నిటి గురించి నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను కరోనా వైరస్ ని నయం చేయడానికి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది అని చాలా మంది అంటున్నారు కాకపోతే అది అబద్ధం ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ కి ఇంకా ఎటువంటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేదు సైంటిస్టులు ఇప్పటికే ఒక దానిపై పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు కానీ మనుషులపై ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ప్రభావవంతంగా పనిచేసే వ్యాక్సిన్ ని డెవలప్ చేయడానికి మాత్రం చాలా నెలలు పడుతుంది బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవడం లేదా నూనెలు ఉప్పు నీరు ఎథనాల్ లేదా ఇతర పదార్థాలను ఉపయోగించడం ద్వారా మనం కరోనా వైరస్ నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారా కానీ నిజానికి ఈ వైరస్ మీద ఇవేమీ పనిచేయవని ఒక పరిశోధనలో తేలింది పైన చెప్పినవన్నీ ఈ వైరస్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఆపలేకపోయాయి ఈ కరోనా వైరస్ ని చిమ్మమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి ఉత్తమైన మార్గాలు ఏంటంటే సబ్బుని అలాగే వేడి నీటిని ఉపయోగించి మీ చేతుల్ని తరచుగా పూర్తిగా కడుక్కోవాలి అనారోగ్యం దుమ్ము లేదా దగ్గుతో ఉన్న వ్యక్తులతో కొంచెం దూరంగా ఉండండి ఈ కరోనా వైరస్ ని చైనా సృష్టించిందా లేకపోతే యుఎస్ఏ సృష్టించిందా అన్న దానిపై చాలా రూమర్స్ ఉన్నాయి కొంతమంది అయితే చైనా తయారు చేసిన బయోవైపన్ అని మరికొందరు అయితే అమెరికా తయారు చేసి చైనాపై ప్రయోగించిందని అంటున్నారు కాకపోతే అది నిజం కాదు అయితే ఈ వైరస్ ను మొట్టమొదటిసారిగా చైనాలో వ్యూహాన్ అనే ప్రాంతంలో కనిపెట్టారు ఈ వైరస్ అసలు ఎలా పుట్టిందో ఎలా వ్యాపించింది అనే దానిపై ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతుంది చైనా నుండి ఇంపోర్ట్ చేయబడిన ఉత్పత్తులు ఆర్డర్ చేయడం లేదా కొనడం ద్వారా ఈ వైరస్ మనకు వస్తుంది అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కాకపోతే అది నిజం కాదు ఎందుకంటే సైంటిస్టులు ప్రాక్టికల్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఇలాంటి వైరస్ లు ఉపరితలాలపై ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉండవు కాబట్టి రోజులు లేదా వారాల పాటు ఇంపోర్ట్ లో ఉన్న ప్యాకేజీల మీద ఈ వైరస్ జీవించడం చాలా కష్టం కరోనా వైరస్ కోసం ప్రస్తుతం చికిత్సలు ఏమీ లేవు ఇక యాంటీబయాటిక్ విషయానికి వస్తే అవి వైరస్ పై వ్యతిరేకంగా పనిచేయవు ఈ వైరస్ బారిన పడకుండా ఉండడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే సబ్బుతో మనం మన చేతుల్ని కనీసం ఇరవై సెకండ్ల పాటు కడుక్కోవాలి మన చేతులు ఎప్పుడు నీట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి మీకు అత్యంత అవసరం అయితే మాత్రమే బయటకు వెళ్ళండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాక్సిమం ఫేస్ మాస్క్ వేసుకుని వెళ్ళండి రీసెంట్ గా తెలిసింది ఏంటంటే వైజాగ్ లో అల్లీపురం అనే ఏరియాలో అరవై ఐదేళ్ల వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ అని రావడంతో వైజాగ్ మొత్తం హై అలర్ట్ ప్రకటించారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి